Pagbabagdis sa amin na nagpapiliwang ito sa manami sa aming pananalangin na maaaring pasasalamat at natatamin kiligan ng mga sumusunod at nagkalita nilang pamilya. Rafael Flor Odeta Quebec Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at Dela Cruz, Miren Ramos, Rosemar Pamin, Cecil Lee Rivera, Alex at Jim Magdaro, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Dennis Santos, Aurora Sinungan, Nante at Marisa Dela Cruz, Michelle Esteban, Elma Lagwador, June at Sony Del Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Marat Marito Lentino, Noel at Jenny Galvez, Jean Sinungan, Vidal at Maria Tateron, Kelvin Maximo, Dr. Alexay na Manahal, Edgar at Aida Punanan, Celia San Felipe, Ricky at Avid Magbo, Alicia Arcega Diacusis, Ben Arcadani, Rene at Devin De Leon, Cesar at Lolita Nicolás, Celi, Celine Dominic Nicolás, Antonio at Evelyn Salazar, Diana Teresita Helenun, Larry at Ramon Baris, Larry Teresa at Ramon Baris Mereda, Edwin at Aida Gumapas, Jackie Tipaspal at Hindi ng Indian Community, Christopher at Janet Lo, Antonio at Victoria Sanchez, Mila de Gono, Reverend Father of Pino Petsui, Bishop Dennis Villarobo, Wilson Canto Jr., Joey Carl at CJ Canto, Pastor at Jack Families, Mr. and Mrs. Pochor de Corico, Julia Terrera, Wilfredo Cristina Pascua, Marian Basco, Joseph Mirebris at John Paul, Shirley at Heidi, Heidi, Joseph Mirebris at John Paul, at para sa kaligtasan ng mga susunod at ng kalikari ng pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Solid Child Council, 6737, ng Bustos Bulacan at ng Catholic Women's League, ng Dawa at Ikawayan Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Dito at Karen Garra de Dios, mga mana ng Palatea ng Barangay Pulos at Rafael Bulacan, at ng Barangay Tabao, Bustos Bulacan, mga magagawa sa Philippine Ports Authority Head Office at BMO, Edwin at Josie Lazaro, J.O. Calderon, Jenner Gutierrez, Jello Sumera, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Teana Marfil, Leon Celestino Tiyu, Architect Bernard and Edna de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Sawakino, Pim Villanueva, Nita at Evelyn Reliera, Arman at Imi Isma, Ruena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Jonah Doris Pilejera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Dumaday, Diane G. Muna, Amy Ferry Manalo, Jim and Jonah Lincoln, Emilita de la Cruz, Reynante Davao, Aide Doreen, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unai Zanapina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Arlene Fatima Hospital sa Venezuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, ang mga Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayibong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyrim Hospital at Bonneville Hospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at hindi na mga kabali ng babalang nasyonal at lokal, lalo na ng Lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Vigamil, Eric Amaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Samantha Osea, Kapistran Mandedro, Timoteo Rebena, Jose Ina, Aris Tan San Miguel, Corazon Donato, Kirino Cristobal, Sheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Jodic Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benamid Valerio, Enrico Villanueva, Dito Soriano, Adriano Santos, Rami Banaa, Vinda Saison, Renelino Lagador, Lucy Pita Pamin, Dr. Benami Miranda Jr., Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Reggie Garcia, Dolores Romero, Feni Victoriano, Mario Poliano Senior, Julian Cruz, Alvin David, Nathan Celine Flora Habana, Junaline at Linda Bojador, Neonico Haile Kulin at Jan Lincoln Bayutang. Para sa kaarawan ni na Yoleo Papa, Bert Brian Cruz, Violeta San Juan, Rhea Fernandez, Lloyd Tomidi, Gabriel Alge, Kenneth Sebastian, Samantha Sanchez, Banji Pangaliban, Edgar Alan Mateo, 
o si dito sa Nayaw, Lydia Mosveleda, at para sa kagabi ng din, ina Alan Casuyon, Joey Lumba, Eric Andy Mendoza, Margarita Isabel Umani, Lloyd Umani, Estelita Mendoza, at para sa ating mga kapatid na Ibao, si Narinigio Presesya, Maria Fatima, Milita, Enrique, Wilfredo, Ricardo, Maria, Saldi, Dante, Maria, Ambrosio, Carlos Morin, Leonora, Luis, Jafte, Praxedes, Felicissima, Tomas, Galuto, Ricarda, Amado, Nicol Nicolasita, Rudy, Jessica, Bibilin, Ryan, Rizali, Robert, John Leonardo, Benencio Jr., Alejandro, Alona, Mario, Rufino, Eddie, Digol, Jaime, Clarita, Magdalena, Ricardo, Cedronia, Bibena, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Poloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Portasius, Sana, Danasia, Nestor, Maratrisita, Ima Concepcion, Jaime, Jodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Filino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Robert, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose, Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marty, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Dennis, Reynaldo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antolin, Remedios, Alberto, Benedicito, Marty Will, Purificacion, Aurea, Felipe, Trinidad, Rindi na mga nabayang pamangrektor ng Diyosis ng Manolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa mga nalama at nangalangat ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kami na nangka ng Diyos kaya dumulog tayo sa mga wain Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapaganyari ang mga kapasarani, magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalunglungas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipapakitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawagin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang pagkuli sa Diyos.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pangmabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na paruna si Maria Magdalena sa Libingan. Nagatad niyang naalis na ang batong panakit sa pinto ng Libingan. Dahil dito, patapos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa Libingan ng Panginoon at hindi namin na lang kung saan ginala. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan, imuko siya at tumingin sa loob. May nakita siya ang dalawang anghel na nagkaupo sa pinaglalagyan ng pangkain Yesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa nabay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ari, bakit kayo umiyak? Sumagot siya, Kinuha ko nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila ginala. Lumingon siya pagkasabi ni God na kita niya si Yesus na nakatayong roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Yesus niyon. Tinanong siya ni Yesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang inahanap mo? Nakala ni Maria siya ang tagapaganaga ng halamanan, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, itulo ninyo sa akin kung saan ninyo dinalang at kukunin ko. Maria, ani Yesus, Kumalap siya at kanyang sinabi, Ramoni, ibig sabihin, Guloong. 
ko ako hawakan sa hindi pa ako nakapupunta sa Ama, ni Ka Yesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sa mibong aakit ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdali ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon. At nalay sinabi sa kanila, ang bilim ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Mga kapatid, sa aking po mabuting balita ay sinasaraysay ang pagpunta ni Maria Magdalena doon sa hindi ng ating Panginoon at hindi niya natagpuan si Jesus. Sa pagkakang pagkakaalam ni Maria, si Jesus ay patay pa rin, ang kanyang bangkay ay naroon pa rin. Sa halip ang kanyang nakita, sa loob ng ibigan ay dalawang lalaki o dalawang anghel na nakopo sa pinagladyan ng bangkay ng ating Panginoon. Isa sa gawing ulunan, isa sa gawing paanan. Kaya nga po kayo nilabang ang pag-apagiyak ni Maria Magdalena sa pagkakaanan niya, ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon. Sumalit mga kapatid sa ating po mabuting balita, pinapahayag sa atin na napakita ang ating Panginoon kay Maria Magdalena at ito ay isang napakalaki ng iyaya para kay Maria Magdalena. Sa pagandang ating Panginoon, ang palagi niyang kasama ay ang kanyang labing dalawang alagad, araw at gabi, sa man siya magpunta, ito ang palagi niyang sinasama, ito ang palagi niyang mga kapitin. Subalit ng si Jesus ay muling mabuhay, si Maria Magdalena, ang unang pinagpakitaan ng ating Panginoon kung pagbabatayan natin ang sinasabi sa ating banal na kasulatan. Kaya nga po hindi ang mga iba pang mga lalaki, hindi ang iba pang mga alagad, kundi sa isang babae na pakita ang aming Panginoon. Kaya nga po itong si Maria Magdalena kung matatandaan natin, pitong demonyo na magkakakubabaw ang, ang pinalayas kay Maria Magdalena. Kaya nga po hindi naman ibig sabihin, pito na magkakasama na nasa loob ng katawa ni Maria Magdalena ang mga demonyo na ito. Kaya hindi ibig sabihin ng numero o bilang na pito sa mananakasulatan ay kaganapan. Kaya buong buhay ni Maria Magdalena ay pinagkalog niya sa pagkakasala, pinagkalog niya sa kampo ng kaniniman, pinagkalog niya sa masama na maraming gawain. Subalit sa kamila ng lahat, nang siya ay, nang siya ay nakakita sa ating Panginoon, nung si anyayahan ng ating Panginoon na sumunod sa kanya, si Maria Magdalena, nagbago ang kanyang buhay. Mula sa dating makasalanan, ngayon ay kinikilala natin siya bilang isang dakilang santa. Sa pagat sa kanyang buhay, hindi naging, hindi naging palakit ang kanyang dating naging buhay ng pagkakasala sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ang paliwanag sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng makasalanan ang inahanap ng ating Panginoon. Kaya nga sa ibang tala ng banakasulatan, ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang mga makasalanan, ang kanyang inahanap, hindi ang banal. Ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor na tagapagpagli. Sa pagkatang inanalis ng ating Panginoon, ang lahat na nagkakasala ay makatabo ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ay nagpapaalala sa atin ng pangako ng ating Panginoon na sino man ang dumalapit sa Kanya, na sino man ang nagnanalis ng kapatawaran ay makatatanggap ng pagpapatawad. Sino lamang ang mga tao na mahirap patawarin? Ito yung mga tao kailanman ay hindi naniniwala na ang Diyos ay makapagpapatawad pa. Kaya nga po merong ibang mga tao sa sobrang kanilang nalaki ng kasalanan. Ano ang madalas na sinasabi ng iba? Hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Wala nang makapagpapatawad sa akin. Wala na ang wala ng Diyos ang makapagbibigay sa akin ng sa akin ng galak ng kapatawaran. Kaya nga kapag galito ang ating kaisipan, ito ang kasalanan mahirap patawarin sapagat ikaw mismo hindi naniniwala sa pagpapatawad ng Diyos. Ikaw mismo hindi naniniwala na kaya ka pang patawarin sa iyong mga kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, kagaya ng madalas ating narinig, na, na, na sinasabi sa akin na kung papaalong ang ating mga kasalanan, kung silaki man ito ng barko sa laki at sa dami ng ating nagawa ng pagkakasala, ang lagi natin isipin, sinlawak naman ang karagatan ang kayang ibigay na pagpapatawan ng ating Panginoon. Sa pagkatang sabi nga niya sa ibang talak ng balalakasulatan, ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya na tama ay hindi na nananais na manigaw ng landas, bagus ay maakay, patungos sa kanya, nang sila yun ay magkaroon ng kaligtasan, 
at madala niyang lahat patungo sa kanyang tarihan. Kaya nga po tayo manalis sa aking Panginoon na kahit na gano'ng pakadami ang naging pagkakabali natin ng araw, tayo kaya patawarin ng aking Panginoon. Kahit na gano'ng pakadami ang aking mga pagkukulang sa aking Panginoon, tayo kaya punan ng aking Panginoon. Kaya nga po hindi ito dahilan para tayo malayo sa aking Panginoon. Hindi ito dahilan para tayo tumalikod sa aking Panginoon. Kaya nga po ang pagpanyaya sa atin ng aking Panginoon, huwag tayo maghinawa na lumapit sa Kanya sa pagkagaya ni Maria Magdalena na kita natin ang isang buhay na patutuo na kahit ang isang dating makasalanan ay, ay pwedeng pabuhin ang buhay sa pamagitan ng aking Panginoon. Na isang dating makasalanan ngayon ay halimbawa na ng buhay ng kapananan. Kaya nga po si Maria Magdalena ay hindi kakaiba sa bawat isa sa atin sa pagkagulad niya tayo rin ay nadala pa, tayo rin ay nagkakasala. Pero katulad ni Maria Magdalena, bubangon tayo mula sa ating pagkakasala at tanggapin natin ang biyaya ng kapatawaran ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Nang sa ngayon, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, kinalami natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating buhay at matawagin natin siya bilang ragumi ang guro ng ating buhay at ating gabay patungo sa buhay ng kabananan, patungo sa paggawa ng kabutihan sa araw-araw ng tayong lahat ay makasabi sa kalian ng ating Panginoon. Mga kapatid na nasa ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito, na wakapal walang ating pangyayari nito ay magatid ng kaulugan at pagbabago sa buhay natin kaya ating sabihin, sa pamagitan ng uling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa aming Ama. Sa pamagitan ng uling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa aming Ama. Ang simbahan ng Diyos na way magpalibago kay Kristong uling na buhay at ihatid ang kanyang mensahe sa pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga manan ng palataya na way magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa amin, Ama. Ang mga nasa at madilim na libingan ng kasalanan na way makakatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, Naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalangas sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus sa amin, na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpalakas sa amin, Ama. Ama, tanggapin mo ang namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa inaharap sa piling mo. Inihiling namin ang pagkalobo na maranasan namin ang buka ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
panalangin kayo, mga kapatid, upang itong panahagi na ibagin ka ng hudugod sa Diyos amang mga pag-ibigan. Pagpapagamin ginig ka, tanggapin ko ang aming mga aling na nakahanda. Ngayon si Santa Maria Magdalena ay aming ginugulita. Kaya mga kanyang inihaan ang pagmamahal ay malugod na tinang tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mamalaking mga pag-iingan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ang pagpaparangal sa iyong kabutihay na hindi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayinan. Sa pagkakaroon ng mga kaanit na maaasahan at napatulad mo sa pananakutan, upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makagulan, ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pag-ibigay ng bawa pananarangin watas, kaya kay sana mga anggel na risisiawit ng papuli sa iyo ng malagumpay sa kalangitan, kami hibumuni sa iyong kalakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga mukbo, nabukuno ang langit at lupa ng kalakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpala ang napalilito sa mga ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Pamanawing banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal at gets pa magitan ng iyong spirito, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yes Cristo. Mago niya pinag-isang usang loob na maging hando, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya niya, pinagatingating niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagal at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yaman loob para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos sa kapula, ninawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bakot wala ng gamtipan, ang aking dugo ay mabuhos para sa inyo para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagdalalas sa akin. Mga kapag-ira misteryo ng ating pananampalataya. Si Cristo ay namatay, si Cristo ay nabuhay, si Cristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pag-amatay ang puning pag-abuhay ng iyong anak. Kaya tiniyakari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkatalog ng kaligtasan. Kami ay papasalamat dahil kami ang nilarapat na tumayo sa harap mo para magingkod sa iyo. Sinasawa namin kami magsasalus-salus sa katawan at dugo ni Kristo ay mapukulod sa pagkakarisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maningapi mo ang iyong simbahang lagarap sa buong neti, puspusin mo kami sa pag-ini, kay Sari Francisco namin Papa, pirelis namin Ubispo at ng Tanang Kapanyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi nang may pag-asang sinipunin magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo at paging tapat yung kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria ay na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng karagulungan sa iyo. May pag-iwag na mga namin ang pagpuli sa karanagal mo sa pamakita ng dumana na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang takasto.
Hinihiling namin kami iya Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinanalabikan, ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagigtas namin sa Yeso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharihan at ang kapagyarihan at ang kapuyahan at ang pakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming padalang para tayo pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang handan, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayinyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapagid ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang bigyan. Rancho Imperata, kaugnay ng COVID-19. Habang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Hingatan mo kami lamang sa COVID-19 na lumaladanag sa kasalukuyan at nagiging sanhin ang kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusog po ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina ng mga paglipuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga linapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Pumilus na wa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Mihiling namin ito sa pamamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan ay Maria takbuhan ng mga Kristiyano ipanalangin mo kami San Rafael at Gabriel ipanalangin mo kami San Roque ipanalangin mo kami San Lorenzo Ruiz ipanalangin mo kami San Pedro Calonso ipanalangin mo kami San Pedro Apostol ipanalangin Manalangin tayo. Pamanaw ni Papang Mahal sa tinagap naming banalang pangitinabang, magumapaw nga sa amin ang pananatiling pag-ibig na siyang nagulot ng kong ngayang may pig. 
ni Santa Maria Magdalena sa guru niyang si Kristo, na kasamawat ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. <coughs>